こんにちは野菜の日チャンネルです今日は粒あんと栗を入れた美味しいあんパンを作ります栗の形になるように成形すると焼き上がったパンは栗そっくりになって可愛いですよ甘さが控えめな生地に大粒の栗とあんこがあって美味しく焼き上がります最後までぜひご覧ください。まず容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯を注ぎます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます。生地を切ったり伸ばしたりしながら2分くらい混ぜ合わせます。生地に凹凸がなくなったら、容器の中心に寄せて、蓋をして2倍になるまで発酵させます。栗の甘露には、水分を切っておきます。あんこは6等分に分けて丸めておくと便利ですよ。あんこはお好みのものを用意してくださいね。今日は粒あんです。生地が2倍の大きさになっていたら発酵完了です。台に粉を振って生地を取り出します。生地全体を手のひらで押して、中の空気を出して、6等分に切り分けて丸めます丸めた生地を手で平たく潰して、綿棒で直径10センチの円に伸ばします。生地の中心に、あんこと栗を置きます生地の手前から半分まで両サイドの生地を内側に折りたたんで山を作ります三角形になるように奥の生地を手前に折りたたんで生地を貼り合わせていきます手前から半分まで、両サイドの生地を内側に折りたたんで山を作ります。三角形になるように、奥の生地を手前に折りたたんで、生地を貼り合わせてください。貼り合わせた面を下にして、天板に並べます。乾いた布をかけて、2倍の大きさになるまで置きます。生地が膨らんだら、表面に卵液を塗ります。先端を指で挟んで尖らせます。卵が乾かないうちに、飾り用の白ごまをつけます。
ぐに190度に予熱をしたオーブンで15分焼きますこれで焼き上がりですこんがりといい焼き色がついて本物の栗のように焼けましたつる工程は簡単なので気軽に作ってみてくださいね生地の中からたっぷりのあんこと大粒の栗が出てきて美味しいですよ最後に材料と作り方のまとめです。材料をよく混ぜて2倍になるまで一時発酵ガス抜きをして6等分に切り分けて丸める綿棒で直径1 0ンチに伸ばす生地の中心にあんこと栗をのせる両サイドの生地を折りたたんで山を作る三角形を作るように生地を貼り付ける2倍に膨らんだら表面に卵液を塗る先端をつまんで尖らせる白ごまを貼り付けて190度のオーブンで15分焼いたら完成ですあんこがお好きな方はぜひ作ってくださいね最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください